garota, cheguei. Agora, agora eu tirei minhas calças, cara. Tu tá sonhando de novo. Os Trapalhões é o programa humorístico que mais tempo ficou no ar na história da TV brasileira. Foram 30 anos. A franquia Os Trapalhões no cinema é simplesmente a maior franquia da história do cinema nacional também. Mais de 120 milhões de pessoas já assistiram os filmes dos Trapalhões. E eu tô na frente hoje de um cara que de verdade me inspirou a escolher não só a minha profissão, mas a nortear a forma que eu ia levar, a trazer humor e sempre pra família toda, que é isso aí. Cara, pra mim é... Renato Aragão, obrigado por tudo que você faz, que você fez, que você vai continuar fazendo. É uma honra estar aqui. O filme tá lindo. Ai, que obrigado bom. mesmo. João Daniel Ticomirov, sobrenome. É, eu morro de medo de pronunciar o sobrenome. Eu mandei razoavelmente bem, né? Razoavelmente bem. O primeiro Solto em Banco dos Trapalhões é de 81. Mudou muita coisa. Mas se manteve tantas outras coisas. Como é que foi a decisão do que manter, do que mudar? Como é que foi isso? Foi uma responsabilidade enorme né, na minha mão. A nossa história ela já vem desde lá de trás. Quer dizer, claro que a base é do filme anterior, mas ele não é um remake. né? Ele, na não, verdade, é, ele, ele é, um, é uma outra história. Isso. É uma outra história. Foi com outro. Peguei o Maurinho Lima, que fez o roteiro. Né? E nos baseamos um pouco no musical do, do Miller Botelho. Então, isso tudo foi feito uma outra história. Nosso Didi Trapalhão tem uma missão quase impossível. O grande circo Sumatra não consegue mais pagar as suas contas. As minhas? Não, as suas não. Tudo é sorriso, tudo é olho brilhante, tudo é alegria, é puro, é ingênuo. Tem, tem um momento no filme que é, eu falei até com, com, com o pessoal que assistiu comigo, assim, pra Esté, que a gente ri com o coração, umas partes assim. Tem, tem momento assim, aquele momento que tá a Letícia com o Roberto Guilherme. Chega o Didi e ela fala, Didi, que bom que você chegou. Ele falou, você gostou que eu cheguei? Então eu chego de novo. <risos> é de uma, cara, é muito, é lindo, é, é demais, é muito o seu humor. No começo, começa com eles no Oscar, aí depois tem uma das primeiras cenas que é você e o Dedé. Quem que é isso? Ah, Lady Dada, ah, Silvestre Stallone. Ah, amor, rapaz, acorda, acorda, acorda. Ah, o que tá fazendo aí? Eu posso te falar a verdade? Ah. Eu vim aqui pra te acordar, mas cheguei aqui, peguei você num soninho tão gostoso, aí eu peguei, acabei dormindo também. Existe uma magia muito viva e que é incrível, como vocês têm uma química, né? Você e o Dedé, assim. É, tiveram muitas cenas que a gente, nesses filmes, que a gente botou uns caquinhos. Caco é aquela, aquelas, aquelas cenas que você improvisa. Ah, na hora, que não tá no script. E que você quase que criou isso na televisão brasileira, assim, né? Ele brinca até com, com o WhatsApp, né? Com os botox do, do Dedé. É que olha foi? aqui, olha o aqui. Que foi, hein? Tu, se tu botar mais um é, botox, é. ó, fica igual o cara de égua de charrete, é. ó. Assim. Para é, com isso. Garoto vaidoso. Vaidoso eu? É. Você chega perto das meninas e ela diz, vaidoso, vaidoso. Ah, chega, chega. Que eu já te vi lá. Não fale isso, que o coração foi na boca agora. É, eu tá acho gravando que eu te vi isso aí, na né? TV Vanguarda. Você já me viu? Eu já te vi lá. É. Então foi você. Minha Não. mãe, meu pai e você. E eu. Olha que beleza, que alegria. Dedé, cara, eu sou muito fã de vocês. Obrigado. Minha profissão foi escolhida em função dos trapalhões de verdade. E ver vocês nesse filme, cara, assim, é. Não é nem voltar a ser criança, é. É, é, é rico com um o coração, assim, cara. Mara, o filme tá muito lindo. Você vai fazer o velho chorar antes da entrevista. Isso, é. Para aí. Me chorar, eu choro junto, não faz claro. isso, não. Letícia, que show, mulher. Esse sorriso enche a tela, é inacreditável. Enche, né? enche, é enche. incrível. Esse filme, Os Trapalhões, né, Os Saltimbancos, eu pude ser muito eu. Eu acho que essa personagem tem muito a ver com a minha personalidade, ah, assim, do dia é a dia. Isso é bom. Então, eu acho que eu pude emprestar, assim, muito do meu jeito, que é bem humorado, brincalhão. Uma pirueta. Duas piruetas. Bravo. 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 Uma pirueta, duas piruetas. Bravo. Bravo. Super piruetas, ultra piruetas. Bravo. Zoroastra e a Luísa. Zoroastra é uma, uma, uma cartomante, é uma cartomante, uma né? Charlatã, uma charlatã, uma safada. Opa, boa noite. O seu nome qual é? É Pedro. Vim me candidatar a uma vaga de acróbata, só que hum. eu hum. não sabia com quem falar. Eu vou te falar, é artista. Só me aparece porcaria <risos> hoje, hein? Você não, não, tem, não tem lugar pra artista, não, aqui. É impressionante é. como você aparece, a cena é sua. É incrível, Ai, assim, como... Boa. De verdade. Eu não vi o filme ainda. Ah, amiga vi. sua louca, vou te contar. Tirei umas fotos aqui pra mandar no meu canal. Não, não, não faz isso não. Isso é pirataria. Nossa. Que é isso? Flor do Caribe, Malhação. É mais fácil fazer quando não tem o paizão do lado ali? Mesmo estando ou não com meu pai, a gente é muito cada um por si, assim, durante 
a filmagem, mas sempre tem aquele, aquele apoio depois, tipo assim, pai, o que você achou da cena? Aí vem a parte paizão, vem a parte mais, mais legal, assim, mas, tipo, contracenar com ele é sempre um... Caraca. É verdade que o homem é ciumento? Ah, é... Diz ele que é muito. É, tipão também. Tá, tipão. É, mas ele sabe que a gente cresce, né? Acontece. Ela beija o Rafael Vitti. Tranquilo pra ele? Foi tranquilo. Ele ficou no, no, no trailer dele, né? É, ah, deixa ela lá, fazer o trabalho foi, dela. Ele tava amarrado no trailer, é, mas isso... É, isso é um detalhe. Contigo eu fui feliz Contigo eu fui feliz É verdade que você não gosta de ser chamado de Didi na rua? Muita gente fala isso aí. É, é, é mentira. É, 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 é mentira, né? Eu já... Caramba, Por que, que inventam isso, né? Essa é falta de assunto, sabe, os certos colunistas, sabe, né? querem inventar para futucar, para dar polêmica. Imagine, eu adoro o Didi, eu queria estar andando comigo, o Didi, eu vivo dele, como é que eu vou não gostar do Didi? <risos> meu, meu nome devia ser Renato Aragão, Didi, Mocó, Rizel, <risos> Primo Fumo. É verdade que você não assiste mais os filmes antigos por conta do Zacarias e do Mussum? É, eu não assisto mais. Não, não dá? Não dá, porque você vai, vai sofrer de novo, você vai ficar mais triste. Eu assistindo os filmes, eu fico triste de perder a perda de dois companheiros que acompanharam a gente. No momento do filme... Eles estão no circo e aí aparece um take do, do saltimbancos mesmo, em que estão os quatro aplaudindo, aí fecha no Mussum, fecha no Zacaria. É, você só ouvir no cinema assim, ó. De todo mundo, assim, é uma coisa... É uma emoção que a gente uma queria, uma homenagem que eu queria. Uma sacada estar. genial. É, tem um negócio que é engraçado, que a gente entende muito mais, talvez, depois que a gente vira na minha cabeça, eu acho que eu sou meio profissional de TV, hoje estou tentando ainda. Como é difícil fazer escada. Você tem que, muitas vezes, ser muito melhor ou muito maior do que quem está aparecendo mais com a piada, porque você tem que antever o que está acontecendo. Você sabe que tudo começou com uma dupla, Dedé e Didi, né? Sim. E quando nós começamos, os dois... Final dos éramos, anos 60? É, os dois éramos comediantes, eu e ele, os dois comediantes. Aí chegou uma, uma altura que eu falei, Renato, você tem que ser o comediante, eu tenho que ser o escada. Eu venho do circo, eu trabalhei com vários palhaços, eu sei a hora exata de falar, a hora de esperar, a hora do teu olhar, eu sei o tempo certo, deixa eu, eu vou fazer o escada. Eu falei, não, não, cara, você vai se anular quase por minha causa. Eu falei, mas eu faço questão e não me arrependi, cara, sou muito feliz. É, sei o ídolo que ele é e tenho orgulho de estar do lado é. dele. Né? E que você é sempre essa humildade falando do Renato, Pô, é, é verdade, impressionante. É você é um monstro, cara, de verdade. Ele dirigia grande parte dos filmes dos Trapalhões. É, Sim, dirigi vários, vários, né? Filmes, é, dirigi é. vários. Desse pessoal todo que eu tenho conversado, de, de reportagem e de jornal, de todos que tenho conversado, é, você foi a única pessoa que sacou essa coisa do, do escada. Pô, eu que tenho que agradecer a você. Te amo, irmão. Por esse de verdade, carinho de coração, aí. do fundo do coração mesmo. Você é o cara. Eu te amo. De cora do fundo do coração. Eu queria, se eu posso terminar do seu lado, com a gente fazer assim, o da poltrona e um. Pode ser? O da poltrona. Vamos nessa. Olha aí, três trapalhões agora. <risos> Chamando vocês para o dia 19 de janeiro, os trapalhões rumo a Hollywood. Eu recomendo. Meu ídolo. <risos> Mas também não é nenhum demente. Oh.